ഹലോ വരുവൺ ലക്ഷദ്വീപ് ചാലിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് കുറച്ച് വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വിഷമമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ മാനസികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം കുറച്ച് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ ഒരു സംഭവം നടന്നു ഒരു കുട്ടി അതായത് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയായ ഒരു പതിനേഴ് വയസ്സുകാരൻ പുഴയിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു നീന്താൻ ഇറങ്ങിയ കുട്ടിയാണ് മരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയതേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇടക്കാണ് പിറ്റേത്തെ ദിവസം എനിക്ക് വേറൊരു വാർത്ത കൂടി കേൾക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ലക്ഷദ്വീപിൽ അന്ത്രോത്ത് ദ്വീപിൽ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി കടലിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു എന്നുള്ള വിവരം അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി മരിച്ചത് മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് കടലിൽ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതിലാണ് മരിച്ചത് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് റമല മാസമാണ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ കരുതി അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ വിശദമായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംഭവം നടക്കുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം മുമ്പാണ് റമല മാസമാണ് അപ്പോൾ പൊതുവേ അത്താഴൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അത്താഴമുള്ള സമയത്ത് രാത്രി മൂന്ന് മണിക്ക് ഇപ്പോൾ സോറി പുലർച്ചക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് ഇവർ മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് പോവുകയാണ് അതായത് കടലിലേക്ക് മിങ്ങി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് മുങ്ങാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അതായത് നമ്മുടെ ആ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ ഡൈവിങ് ഗ്ലാസ് ആ ഗ്ലാസും അതുപോലെ തന്നെ ചില എക്യുപ്മെൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ നാട്ടിൽ പെട്ട് വേണം വ്ളോഗ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവർ എന്ത് ചെയ്ത് കടലിലേക്ക് പോയി പുഴച്ചാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് അത്താഴം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും പവങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അവർ പോയി കടലിൽ ഇറങ്ങി സ്വാഭാവികമായിട്ടും കടക്ഷോഭം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കടൽക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്തവരുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം പോയി കാണാം അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു അത് വരുന്നതിന് മുമ്പാണ് തൊട്ട് മുമ്പാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് കടലിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ കടലൊരു മോശമായ ഒരു ഇതും വലിപ്പും അടി അടിയൊഴുക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം അടിയൊഴുക്കപ്പെടുകയും ഇവർ അപകടത്തിൽപ്പെടുകയും മൂന്ന് പേരും ഒരുമിച്ച് അപകടത്തിൽപ്പെടുകയും ശേഷം ഇവർ നിലവിളിച്ച ഒച്ച കേട്ട് മുകളിൽ കൂടെ പോയ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ഇവർ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുകയും ഇവർ രക്ഷിച്ചു രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ രണ്ട് പേരും രക്ഷിച്ചു ശേഷം ഇവർ കരയിലേക്ക് വന്നു കരയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ള ഒരുത്തിനെ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നെ വീണ്ടും അവർ അവനെ തപ്പാൻ വേണ്ടി കടലിലിറങ്ങി അവനെ തപ്പി കിട്ടിയില്ല സമയം ഒരുപാടായി ഹൈ ടൈഡിൽ നിന്ന് ലോ ടൈഡിലേക്ക് വെള്ളം പോയി അതായത് അതെന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ എൻ്റെ നേരത്തെ വീഡിയോ കാണണം കടൽ ഇതാവുന്നതാണ് വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഹൈ ടൈ ലോ ടൈഡ് ആവതോടു കൂടി ആ കാലാവസ്ഥ മോ ഇതാവാൻ തുടങ്ങി ആൾ അതായത് ഈ കുട്ടിയുടെ ഡെഡ് ബോഡി നമ്മുടെ പാറക്കകത്ത് പാറ്റിൽ എന്ന് പറയും അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് അറിയണമൊക്കെ ഇല്ല എന്താ അപ്പോൾ എൻ്റെ നേരത്തെ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ ആ കുട്ടിയുടെ ബോഡി കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വളരെ വിഷമകരമായ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു വളരെ മാനസികമായിട്ട് ഒരുപാട് തളർത്തിയ ഒരു സംഭവമാണ് എന്താ പറയാം ആ കുട്ടിയുടെ വിധി എന്ന് പറയാം പിന്നെ രണ്ടാമത് ശ്രദ്ധിക്കണമായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി നോമ്പ് ആണ് കുട്ടി പോകണ്ടായിരുന്നു വെറുതെ എന്തിനായി ഒരു ഫാമിലിയുടെ സ്വപ്നം തന്നെ ഇല്ലാണ്ടായി ഒന്നും പറയാനില്ല വല്ലാത്ത വിഷമം തന്നെയായിരുന്നു എന്താ ചെയ്യുക അപ്പം ആക്സിഡൻറ്റിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആദ്യം സംഭവിച്ചത് ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ആണ് കുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ ജീവൻ പോയി അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സ് രക്ഷപ്പെട്ടു ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കുക അപ്പം നീന്താൻ അറിയാവുന്ന ഒരാൾ കടലിലെടുത്ത് ചാടിയാൽ രക്ഷപ്പെടും എന്ന് കരുതണ്ട ചില സമയങ്ങളിൽ കടൽ അതിദാരുണമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ജീവനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് കപ്പൽ ചാലിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാ
ചാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് പോകും എന്നിട്ട് പോയിട്ട് ഇവിടെ ഷൂട്ട് ആയിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഞാൻ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അപ്പം അതൊക്കെ പീഠം പിടിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ജീവനാണ് വിലപ്പെട്ട ജീവനാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാൻ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഞെക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇന്ന് തീയതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാം തീയതിയാണ് അപ്പോൾ നാളെ രണ്ടാം തീയതിക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ ലക്ഷദ്വീപ് ഡോൺ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം പത്താം തീയതിക്ക് ഒരു ഷിപ്പുണ്ട് അതിലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡിലൻ വീഡിയോസുമായി ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും ലക്ഷദ്വീപ് എക്സ്പ്ലോർ വിത്ത് ലക്ഷദ്വീപ് ഡോൺ എൽ ഇ എൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് അകത്തിയിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് പോകും ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസം ക്വാറൻറ്റൈൻ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പുറപ്പെടും എക്സ്പ്ലോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും കൊച്ചിയിൽ നിന്നും മെഴാന്തി കൊച്ചിയിലേക്ക് പോകും മെഴാന്തി കോഴിക്കോടിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിലെത്തിയ ശേഷം അവിടെ ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം ഉണ്ടാവും ശേഷം പത്താം തീയതി ആണ് നമ്മുടെ ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പം മിക്ക അവരത്തിയായിരിക്കും മിക്കവാറും പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ പോകുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ വരും ഒരു കൊറോണ ഇതിൻ്റെ ഇടക്കുള്ള കപ്പൽ യാത്രയാണ് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ശേഷം അതിൻ്റെ ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ ബാക്കി പാർട്ടുകളുമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ അതായത് ലക്ഷദ്വീപ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ലക്ഷദ്വീപ് ഡോൺ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോ ആയി തിരിച്ചു വരാം സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റേ സേഫ് സ്റ്റേ ഹോം സി യു സോൺ ബൈ ബൈ കണ്ടില്ലേ തുടക്കത്തിൽ അത് നാല് ദിവസം മുമ്പ് എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ ബാക്കി കാര്യം ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അതിനിടയ്ക്ക് എനിക്ക് എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞതാ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഡാർക്കായി തുടങ്ങി ഞാൻ ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയമാണിത് ആറ് മണി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഡാർക്കാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ സമയം വീഡിയോ നിർത്തി പിന്നെ അതിനുശേഷം രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് പറയാനുണ്ട് എൻ്റെ ബാപ്പ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നു ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്ന് വന്ന് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇങ്ങനെ ബാപ്പ ഇവിടെ വന്നാണ് പാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് കുറച്ച് വിഷയപ്പെട്ട് വന്ന് ബാപ്പ അകത്തി നിന്ന് ഷിപ്പ് പുറപ്പെട്ട് കവരത്തി വഴി കവരത്തി നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കാണെന്നു പക്ഷെ കവരത്തി എത്തിയപ്പോൾ ഷിപ്പിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ മാറിയിട്ട് പറഞ്ഞു ആന്ധ്രോ കൽപ്പേനി മിനുക്കോയി പോയിട്ട് കവരത്തി വന്നിട്ട് തിരിച്ച് വീണ്ടും കൊച്ചിയിലേക്ക് പോകുന്നു എൻ്റെ പൊന്നാലോ നാലഞ്ച് ദിവസം ബാപ്പ ഷിപ്പിലായിരുന്നു പുള്ളിപ്പ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ എത്തിയതാ ക്വാറൻറ്റൈനിലാണ് നാലഞ്ച് ദിവസം അങ്ങനെ ആവും പിന്നെന്താ ആ ഷിപ്പിൽ നാലഞ്ച് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു എന്നാ വാർത്ത പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉണ്ടാവണമായിരുന്നു 